Hi everyone, in this, this video we are going to look at chapter 4 BGP. So before we continue to look at the characteristics of BGP, uh, kita refresh dulu mengenai fundamentals of routing. Sebelum ni kita dah tengok uh, distance vector routing protocol. We specifically look at EIGRP. Lepas tu kita tengok uh, link state routing protocol and uh, we specifically look at OSPF. Okay, so there is another <coughs> type of uh, exterior gateway routing protocol dan cara dia buat decision untuk pilih the best path adalah dipanggil path vector. So path vector routing protocol uh, ada satu which is BGP. So, path vector routing protocol ni, dia ada similarity dengan distance vector. Kalau distance vector, uh, dia akan pilih the best path uh, melalui characteristics uh, distance. Maksudnya, dia akan cari distance yang paling rendah. So, untuk path vector, dia akan gunakan uh, characteristics ataupun metric path lah untuk pilih uh, route, uh, apa, pas yang paling baik untuk jadikan route yang dipilih. Cuma dalam pas dia ada tambahan selain daripada distance dia ada beberapa attribute yang lain yang dia ambil kira untuk buat routing decision. Okay, so dia uh, ada policy routing policy dan dia ada uh, attribute yang sama ada uh, perlu diketahui ataupun tidak. Okay, dalam dia buat decision tersebut. Okay, satu similarity uh, pass vector dengan distance vector adalah uh, semua router tidak akan ada the whole knowledge uh, ataupun dia tak akan mempunyai information mengenai semua connectivity dalam uh, that particular autonomous system. Okay, dia cuma hanya perlu tahu apa yang diberi oleh neighbor dia. Dia tak perlu tahu kesemua. Berbanding dengan link state protocol, so semua router yang ada dalam OSPF routing domain dia kena ada information yang sama macam neighbor-neighbor dia so that is a little bit comparison between distance vector link state dengan path vector ok let's look at a little bit uh, summary about the BGP fundamentals so BGP is short for border gateway protocol ok so first uh, BGP is uh, the main point of BGP is to provide an inter-domain routing. So, when we say inter-domain routing means uh, you can provide routing information between two different autonomous systems or two different domain. For example, when we have um, companies or organizations uh, that want to communicate with other organizations or uh, when there is a service provider uh, and dia nak hantar routing information between dia punya subscribers uh, companies yang subscribe internet connection dengan dia so dia nak bagi routing information how to get to a particular destination melalui all these uh, paths next uh, BGP of course supports uh, both IPv4 and IPv6 uh, untuk uh, uh, BGP dia ada version yang support uh, dua family ni address family dan kita panggil dia sebagai multi protocol BGP MP BGP so dia akan support both IPv4 and IPv6 untuk communication between the BGP routers ataupun kita panggil neighbors or peers uh, BGP adalah the only routing protocol yang menggunakan TCP directly untuk dia punya communication. So, port dia adalah number 179 TCP port for communication yang um, secure and reliable between the routers. So, since kita tahu TCP adalah transport layer protocol yang reliable, jadi uh, BGP ni dia kena hantar banyak information so, dia paskan uh, mekanism untuk acknowledgement dan reliable communication ni kepada uh, 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 an upper layer protocol lah, TCP. So, kalau nak compare dengan routing protocol yang lain, for example, OSPF. OSPF dia ada, dia punya own transport layer 
called uh, Reliable Transport Protocol or RTP so untuk BGP dia pakai TCP ok and then uh, BGP supports uh, CIDR which is basically classless lah classless yang memang kita gunakan se sekarang ok next uh, apa metric yang kita gunakan untuk make the decision what is the best path untuk BGP dia berbeza sedikit dengan uh, RIP OSPF ataupun EIGRP so kalau EIGRP OSPF uh, basically kita nak cari uh, shortcut lah uh, the shortest distance kalau distance vector ataupun the lowest cost kalau uh, link state untuk BGP since dia adalah interdomain routing so dia melalui banyak autonomous system setiap autonomous system akan ada dia punya own policy routing policy ataupun dia punya own uh, intra domain routing protocol yang mempunyai metric yang berbeza-beza jadi untuk kita combine kan uh, semua metric ini uh, mungkin agak uh, complicated so sebenarnya untuk BGP uh, dia gunakan something called attribute list ok so a list of attribute yang mana setiap organisation uh, boleh Uh, tekankan ataupun boleh pilih dia nak tekankan attribute yang mana yang mendapat priority untuk dia cari the best path. Okay so in essence yang paling penting lah bila dalam BGP kita ada attribute list so it supports more granular decision. Granular means kita boleh fine tune dengan lebih detail lagi macam mana kita nak influence pemilihan path yang sebenar ok and lastly uh, untuk BGP Selepas uh, BGP peers uh, ataupun BGP routers form neighbor relationship, dia akan uh, buat uh, routing information exchange. Uh, kalau compare dengan routing protocol yang lain sebelum ni, contohnya dia buat uh, LSA update. So, uh, router dengan router akan exchange information. Then after that, dia hanya akan hantar uh, triggered uh, updates. Maksudnya, dia hanya akan hantar routing protocol update jika berlaku perubahan ke dalam uh, the topology ok so next kita tengok pula uh, the meaning of the path vector lah ok so uh, dalam diagram ni kita tengok ada beberapa autonomous system ok jadi daripada AS64512 for example katalah dia nak hantar data kepada network 192.168.24.25 dengan 172.20 itu jadi dia ada beberapa path yang dia boleh lalu ok so kita uh, tengok di sini these are the all the possible path that AS64512 can uh, use to get to these networks ok so ada Uh, importantly dia akan lalu AS64520 lah kemudian dia boleh lalu sini ataupun lalu sini ataupun lalu sini ataupun lalu sini right so ada empat possible path di situ ok so daripada empat possible path ini ok hmm. uh, AS64520 dia hanya akan advertise the best path lah ok so dari segi path vector in this case lah Okay, mengikut attribute list dia akan ambil pas 64520 64600 dan juga 64700 ok alright so this is what will be advertised to uh, AS64512 jadi AS64512 ni kalau uh, kita bandingkan lah dengan OSPF for example dia mungkin akan ada dalam link state database dia Uh, all the possible links jadi dia tahu jalan semua tapi tidak untuk path vector ok so untuk AS64512 ni it will take uh, the advertised best path from 64520 ni and yang ini katalah uh, 6512 uh, ada lagi satu AS di bawah uh, dan dia juga ada beberapa possible path dan dia akan advertise the best path pula kepada 64512 So it's up to 64512 untuk pilih lah. Alright. So dia tak tak nampak semua possibilities. Only those that are v being advertised by the other BGP peers. 
ok so saya ambil diagram yang tadi dan saya kembangkan kan macam saya cakap if there are other autonomous systems uh, connected to 64512 ni ok so sebenarnya uh, mungkin ada uh, 64520 ni tadi mungkin dia advertise this is, this is the best pass vector bagi dia ok uh, but AS64530 might, ha might have a different path to this AS ok in order to reach these networks ok jadi AS64512 punya tugas adalah bila kita kata path vector ok dia bukan sahaja ambil the best path dari segi the shortest path sahaja tetapi dia ambil juga mengikut routing policy dia punya domain so let's say AS ni dia ada beberapa attribute yang dia pilih So, dalam BGP, kita ada something called attribute list. Uh, jadi, bergantung kepada which attribute that we use uh, to determine which is the best path mengikut routing policy this autonomous system, dia akan pilih the best path uh, mengikut attribute list itu. So, nanti kita akan tengok lebih detail lah satu per satu apa attribute list yang ada dalam BGP. Okay, so dalam BGP uh, kita referkan kepada setiap autonomous system tu menggunakan autonomous system number lah. So this refers to a collection of routers under a single organization. So format dia uh, kalau pada version awal ASN is 2 bytes okay, ataupun uh, 16 bits. Nowadays uh, uh, dia dah expand menjadi 4 bytes. Jadi kita ada uh, gunakan sampai nilai ni lah. Okay. Uh, so a lot of available ASN tapi ada dua blocks of uh, autonomous system number yang kita anggap private. So kita gun boleh uh, gunakan uh, as long as it's not exchanged publicly lah. Maksudnya yang public tu is only assigned by your service provider. So contohnya macam Uh, dalam kita punya lab kita akan banyak jumpa dalam range ini so uh, ini dikira sebagai private ASN lah yang kita boleh gunakan dalam lab environment uh, but we cannot uh, establish ataupun uh, publish gunakan publicly ok so ada lagi term dalam BGP that refers to the BGP sessions so basically uh, bila kita communicate menggunakan BGP for the routers dalam autonomous system number yang sama ataupun autonomous system yang sama kita refer dia sebagai IBGP ataupun internal okay? tetapi yang commonly used sekarang adalah untuk kita exchange routing information between two different autonomous systems ataupun ni kita panggil sebagai external BGP or eBGP Next, kita tengok macam mana BGP routers form neighbor relationship. Okay, so dalam BGP selalunya kita referkan neighbors ni ada lagi satu term dipanggil BGP peers. So, these two routers, if they are operating BGP and sending or exchanging routing information with each other menggunakan BGP, we refer them to as BGP peers. Bolehlah juga gunakan nama BGP neighbors. Okay, tapi commonly kita gunakan BGP peers. Okay, so kalau compare dengan routing protokol yang lain, contohnya EIGRP or OSPF, dia ada gunakan multicast IP address hmm. untuk kita discover neighbor-neighbor yang lain. So, katalah kita dah configure sesuatu router menggunakan parameter yang sama For example, AS number dalam EIGRP. Okay. So, if they match, then um, they automatically become neighbor uh, along with some other parameters. Tapi untuk BGP, kalau kita allow dynamic neighbor relationship, bahayalah sebab kita talking about uh, multiple routers seluruh dunia ni yang uh, operate BGP. Jadi, it will cause... Uh, automatic neighbor relationship dan exchange of a large routing table. So, uh, usually kita tak mau tu jadi dalam BGP uh, you must explicitly configure. Maksudnya kita mesti manually configure who our neighbors are. Okay. So, cara nak configure tu nanti kita akan tengok lah uh, dalam lab. 
But after that, maksudnya you must configure it explicitly and uh, dengan syarat, okay, uh, these two routers, they are already uh, connected in the underlying network. Maksudnya dah mesti ada IP connectivity uh, sebab kita gunakan TCP layer. Uh, okay, untuk dia form neighbor relationship, kita mesti ada TCP connectivity. Okay, jadi the underlying network must already be connected lah. So, after that, uh, when, once we manually or explicitly configure the two BGP peers to form neighbor relationship, dia akan keep track of each other menggunakan TCP keep alive message. So, keep alive ni function dia lebih kurang sama macam hello messages dalam OSPF dan EIGRP. Just to make sure that the neighbor is still alive. So, kita tengok sedikit lah apa state-state uh, uh, bila uh, the two peers or the two neighbors want to form relationship. Okay, so first if you configure only BGP here, okay, and you do not uh, explicitly configure it to form a neighbor relationship dengan router B, uh, this router will be in the idle state lah. Maksudnya, the peer or the neighborship is idle. They are not forming any neighbor relationship. Okay, once you explicitly uh, kata uh, you must neighbor with this uh, router, then uh, it will be in the connect state. Uh, maksudnya, dia akan hantar scene establishment uh, untuk connection establishment, dia hantar scene message. Kemudian, mesti ada uh, acknowledgement dan another acknowledgement. So, three way handshaking ni kita dah tengok uh, dalam uh, subjek lain kan macam mana TCP establish connection. Okay, so that is in the connect state. Okay, so once they are uh, already in the connect state, okay, so masing-masing akan hantar open message. Okay, ini adalah salah satu nama the type of message dalam BGP. So, ada satu message bernama open. So, they will send open once they have acknowledgement lah. Orang ni hantar dan dia ni pun bersetuju. Okay, they will be in the state of open confirm. And next, kita ada lagi satu type of message called keep alive. Okay, so once they are confirmed, maksudnya orang ni hantar dan dia balas, barulah kita anggap bahawa the connection is established. Ha, maksudnya A dan B sudah menjadi peer ataupun menjadi neighbor. Okay, so after they establish di sini, these two neighbors will exchange all their BGP routes. Jadi kat sini saya nak highlight lah. Okay, dalam uh, BGP juga dia ada satu data structure bernama BGP table. Right? So, dalam BGP table ni uh, adalah mengandungi all the routes that dia pelajari daripada dia punya neighbor. Okay, so now it's time for us to select uh, the best pass lah. Uh, okay, so bila nak select the best pass, on top of characteristic criteria Uh, the shortest path uh, sebab kita adalah path vector routing protocol dia juga ada some other attribute ok like I said kita ada attribute list untuk membantu kita buat the best decision the best path punya decision ok so after that dia sama macam routing protocol yang lain selepas kita dah pilih the best path dia akan letak dalam routing table ok so uh, dalam masa dia exchange ni Uh, okay, so katalah there is a change in the network, okay, dia akan hantar routing update, okay, so like I mentioned uh, in the early slides mengenai BGP characteristics ni, dia hanya akan hantar triggered updates, dia tak ada periodic updates. Okay, so remember that I said uh, in order for uh, two BGP peers to form neighborship or neighbor relationship okay they need to have an already underlying connectivity lah so uh, ni uh, contoh lah kita panggil multi hop session ni for example connection between router 2 kepada router 4 okay so kita boleh uh, explicitly say that router 2 should form neighbor relationship with router 4 provided it already has a connectivity in the underlying network. So, sama ada kita buat 
uh, static routing ataupun kita dapat information macam mana nak sampai kepada router 4 ni melalui uh, the internal uh, routing protocol for example SPF or EIGRP as long as there is a way uh, IP connectivity then you can explicitly form a neighbor relationship without having to go through R3 so R3 might not even be aware that R2 and R4 are neighbors uh, BGP peers Okay, so some other uh, BGP packet types uh, on top of open. Tadi sebelum ni kita tengok open. So, is to uh, set up and establish BGP neighbor adjacency. Then we also have the update packet. Okay, so to advertise, update or withdraw uh, routes. Then we have notification if there are any error uh, uh, in the condition for forming BGP neighbors. And finally, we have keep alive uh, the packet that we send to make sure that our neighbor is still alive. So, untuk notification ni, uh, maksudnya if there are any error ni, sebenarnya what are the criteria yang kita check uh, untuk BGP uh, peers to form neighbor relationships. So, the first one, you need to make sure the BGP version match. Uh, then, the source IP must match the configured neighbor IP. So, because dalam configuration command nanti, when we explicitly configure who our neighbors are, dia mesti ada underlying IP connectivity. So, that IP source must be correct. Uh, so, dia bila dia ada uh, TCP uh, messages nanti, uh, the IP source must be correct with what we configure. Alright. Uh, then, the AS number must match also. Okay. And the router ID must be unique. And if uh, we have security parameters, they must also be set correctly. Okay, so those are some uh, fundamentals about BGP. Later, we will look at how to configure 